วันนี้เราจะมาดูการคำนวณนะครับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าในขดลวดตัวนำเส้นตรงนะครับสนามแม่เหล็กจากกระแสในลวดตัวนำเส้นตรงนะครับในปัญหานี้สิ่งที่เราสนใจก็คือถ้าเรามีลวดตัวนำเส้นตรงนะครับเส้นหนึ่งนะที่มีกระแสไอผ่านแล้วเรารู้ว่าจากกฎของบิโอสวาสก็คือถ้ามีกระแสผ่านปุ๊บจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นใช่ไหมครับคําถามของเราก็คือเราต้องการจะหาสนามแม่เหล็กที่จุด P นะครับที่จุด P จุดนี้ว่าสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้เราพูดถึงมาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือว่าในกรณีที่มีกระแสผ่านเส้นลวดอย่างนี้เนี่ยนะก็คือมีประจุวิ่งอยู่ในเส้นลวดนะครับการหาสนามแม่เหล็กสามารถทําได้โดยการหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากประจุทุกตัวที่เคลื่อนที่อยู่ในเส้นลวดนี้ซึ่งวิธีการนะที่ใช้ก็คือเราก็จะแบ่งเส้นลวดนะครับออกเป็นส่วนย่อยๆนะครับสมมุติเรียกส่วนย่อยตรงนี้ว่ายาว dx นะครับแล้วหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนย่อยตัวนี้ก่อนนะครับก็คือหาสนามแม่เหล็ก db นะฮะที่เกิดขึ้นจากประจุที่เคลื่อนที่กระแสมีกระแสผ่านมันจะมีกระจุเคลื่อนที่หากระแสเอ่อหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากประจุเคลื่อนที่ที่อยู่ในส่วน dx ก่อนแล้วรวมผลของสนามแม่เหล็กทุกทุกส่วนเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือเราต้องมาหาก่อนว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนของเส้นลวด dx ตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากกฎของบิโอสวาส db มีค่าเท่ากับ k พราม i dx cross กับ r นะครับหารด้วย r กำลังสองนะครับ dx ก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นลวดยาว dx ตัวนี้และมีทิศเดียวกับกระแสเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเวกเตอร์ dx ส่วนเวกเตอร์หนึ่งหน่วย r คือเวกเตอร์ที่ชี้จาก dx ไปถึงจุด p เพราะฉะนั้นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย r ก็จะชี้ในทิศแบบนี้นะครับจากกดมือขวาจะเห็นว่า dx ชี้ไปทางนี้ใช่ไหมครับเวกเตอร์ในหน่วย r ชี้ขึ้นมาทางนี้นะ <coughs> จากกดมือขวาเราจะได้ว่าสนามแม่เหล็ก db จะมีทิศพุ่งออกใช่ไหมครับสนามแม่เหล็ก db จะมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษทีนี้ก่อนที่จะไปคำนวณขนาดของสนามแม่เหล็กเราลองมาดูทิศของมันก่อนนะจะเห็นว่าถ้าเราดูสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนของเส้นลวดที่ตรงนี้นะครับคุณก็จะได้ว่า dx เหมือนเดิมนะครับก็คือมีทิศชี้ตามทิศของเส้นลวดนะส่วนเวกเตอร์หนึ่งหน่วย r จะชี้ไปทางนี้จะกดมือขวาคุณก็จะเห็นว่าสนามแม่เหล็ก db ที่เกิดขึ้นจาก dx ตรงนี้ก็จะมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษเหมือนเดิมและถ้าเรามาดูตรงจุดนี้นะเวกเตอร์ dx นะ
ส่วนเวกเตอร์ r เวกเตอร์หนึ่งหน่วย r ก็เหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าจากกดมือขวา dx พุ่งไปตามเส้นลวด r พุ่งมาทางนี้สนามแม่เหล็ก db ก็ยังคงมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะดู dx ที่จุดไหนนะครับเราจะได้ว่า db นะมีทิศพุ่งออก db คือสนามส่วนของสนามแม่เหล็กจากส่วนย่อย dx ที่จุด p นี้นะครับที่จุดนี้นะครับนะมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษนะที่จุด P จุด P นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นต้องไปกังวลเรื่องทิศในกรณีนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากวจุดไหนบนเส้นลวดก็ตามเนี่ยมันมีทิศเดียวกันหมดนะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือเราจะต้องหาขนาดของสนามแม่เหล็กนะเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าทิศของสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษที่จุด P นี้นะครับมีทิศพุ่งออกหน้ากระดาษแน่นอนนะไม่จําเป็นจะต้องไปคิดว่าทิศจากส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้เป็นยังไงเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดจาก dx ตัวไหนเนี่ยก็มีทิศเดียวกันคือพุ่งออกจากหน้ากระดาษนะทั้งหมดทุกจุดนั้นประเด็นต่อไปที่เราจะดูคือการหาขนาดของสนามแม่เหล็กนะครับว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่